Bugün Ritual Mobil Teatr Laboratoriyası olarak daha e, spesifik bir mövzu hakkında danışmağa karara geldik ve bu 2. Dünya Müharibesi zamanı faaliyet gösteren konslagerlerde ve gettolarda insanların özlerine ümit vermek için istifadə edildikleri teatr, eğlence növleridir ki biz onlara bugünleri daha yakından nezar salacağız. Teatr deyirken bizim ağlımıza geniş, ışıqlı, güzel aras olan insanların ince sənət için, eğlence için, maraq için, öğrenme için yakıştıkları bir mekan adla gelir. Bu mekanın ortasında biz büyük bir sähnini təsavvirimizde canlandırırıq. Hörmətli tamışaçılar, telefonlarınızı sessiz koyun, indi isə gəlin səhnədə baş verenler izleyin. Ve mən istedim ki biz... Biraz tarixe seyahat edelim. İkinci Dünya Muharibesinin ölümle çarpışan teatral sahnesindeki hadiseler fonunda insanlar necə eğlenirdiler, vaxtlarını necə geçirirdiler. Seyahatimiz əsasən Buhenwald, Dachau, Auschwitz konslagerlərində və Çexiya arasında yerleşen Terezin şəhərinin şəhərində mövcud olan Terezin gettosunda başlayacak. Biz konslager sözünü e, açmağa çalışsaq görürük ki bu siyasi məqsədlərlə həbs olunmuş və yaxud e, qadağan olmuş e, azlıqlar, azlıq nümayəndələrinin ətraf mühitdən təcrid olunaraq məcburi əməklə cəzalandırılmaq və yaxud ölümlərini gözlətmək üçün müvəqqəti olaraq saxlandıqları bir məkandır. Getto sözünün tarixi isə daha əvvələ gedir çıxır və bu 16-cı ildə Venesiyada Yahudilər için izolasiya olunmuş bir ərazi mənasına gəlir. Və bu söz e, İtalyan mənşəli və bir növ tökmə, əritmə mənasını verən sözdən yaramasına baxmayaraq tarixən artıq 3. reyhində fəaliyyəti dövründə Sırf Yahudilerin təcrid olunaraq izolasiya alındığı büyük bir şəhərdə küçük bir ərazi mənasını daşımağa başlamışdı. Və bundan sonra, əgər biz haradasa getto sözünü eşitsə, görürük ki, getto ümumiyyətlə imkanları məhdudlaşdırılan əhalinin, azlıqların, qaraça adlandırılan, stigma olunan roman əhalinin məhdudlaşdırıldığı küçük bir ərazilər anlamını daşıyır. Nasizm kanslagerlerindeki ağır işkenceleri, cezaları, e, ölüm hükmünü ve insanların krematoriyalarda yandırıldığına nezer salmadan ben istedim ki bir başa keçek orada hansı eğlence növleri meydana gelmişti ve insanlar bundan necə motivasiya olunurdu. Ve bunun için biz ilk seyahatimizi başlayırıq daha adı şerkesinden. İlk sefer edeceğimiz düşerge daha adı şerkesidir. Bu düşerge Münhen eyaletinin 16 kilometrelik şimal qərbində yerleşirdi və 3-cü reyxin əmri ilə istifadə olunmayan bu ağır texnika zavodu 1933-cü ilin 22 martında ilk həbs düşərgəsi kimi fəaliyyətə başladı və bu həbs düşərgəsinə gətirilən məhbusların əksəriyyəti nazist Almaniyasının siyasetine karşı gələn sosial demokratlar, yerli almanlar, viyanalılar, Roman əhali, daha sonra Yahova şahidleri, homoseksuallar ve diğer qadağan olmuş gruplara daxil olan əhali idi. Ve daha düşergesinde proses necə baş verirdi, teatr necə olurdu? Daha düşergesin, düşergesinde nazaret çok güclü idi. Çünkü bildiğimiz kimi ve qeyd etdiyimiz kimi getirilen mahbusların əksəriyyatinin siyasi faaliyyatı var idi həbs olmamışdan əvvəl. Onlar öz etirazları ilə Adolf Hitler'in siyasetine karşı gelirdiler. Buna göre de düşerge ərazisinde təmin olunan nazaret əsasında mahbuslar artık heç bir... E, toplaşma və yaxud danışma fəaliyyəti həyata keçirə bilmirdilər. Yalnız həftə sonları adətən saat, axşam üstü saat 4-də yaxın düşərgədə bir növ sakitlik hökum sürürdü və SS-in nəzarətçi e, gücləri bir növ istirahətə çekilirdi və bu da məhbuslar için öz baraklarında toplama imkanı yaradırdı. Və baraklarda fəaliyyət əsasən kabarelər üzərində e, formalaşırdı. Kabarelərdən başqa, həmin bu 
məhbuslar, hansılar ki, marifçi idilər, təhsil almış şəxslər idi, onlar üçün qirayət imkanı yaradılırdı və onlar düşərgə ərazisində qəzətlərdən istifadə edə bilirdilər və məlum olduğu kimi bu qəzətlər Nasist Almaniyasının təbliğat xarakterli qəzətləri idi. Baraklarda toplanan məhbuslar adətən bir-birilərini şeirlər oxuyurdular, siyasi motivli mövzularda qabarələr hazırlayırdılar və qabarələrin tarixinə gəlsək, biz baxarıq ki, qabarələr daha əvvəllərə doğru gedir, Fransada çox aktiv olub, Amerikada daha çox aktiv olub və bunlar kiçik, belə deyək, bunlar kiçik kafelərdə, Balaca bir səhnədə, daxilində, içərisində həm poeziyası, həm motivləri, həm səhnələşdirilmiş versiyası olan musiqi üzərində qurulan musical tipli tamaşalar idi. 1938-ci ildə Avstriya Almaniyanın tərkibində birləşdirilir və burada Anşlütsun ilk qurbanları olan şəxslər artıq daha düşərgəsinə gətirilir və təbii ki, İlk öncəki məhbuslar, hansılar ki, siyasi aktivistlər və fəallar idi, onların qurduqları tamaşaların, qabərələrin, gecələr öz baraqlarında təşkil etdikləri əyləncə saatların motivləri dəyişilir və buna səbəb Anşılı səhçəsində gətirilən daha peşəkar və Nazist Almaniyasının siyasətinə qarşı çıxan incəsənət əhalisi idi və artıq Düşərgələrin daxilində, baraqlarda bu tamaşaları yerli peşəkar, rəqqaslar, aksiyonlar həyata keçirilirdi. Və təsəvvür etmək heç çətin deyil ki, siyasi motivlərlə həbs olunan peşəkar bir incəsənət adamının səhnələşdirdiyi qabərilərin mövzusu nə ola bilərdi? Bunlar siyasiləşdirilmiş və Hitler Almaniyasının siyasətini, Adolf Hitlerin siyasətini tənqid edən sırf satirik motivli tamaşalar idi. Baraqlarda tamaşalar adətən belə baş verirdi ki, bir nəfər qapıda nəzarətçi qoyulur və baraqın isə içərisində insanlar stol ətrafına yığılaraq və yaxud dairəvi bir sahəyə yaradaraq ortalıqda baş vermək prosesi izləmək üçün aktör heyətini əhatəyə alırdılar. Və onlar çalışırdılar ki, bu tamaşaları çox sakitliklə izləsinlər. Amma bilirsiniz ki, incəsənət elə bir şeydir ki, insanın ruhunu riqqətə gətirir. Və bəzən elə olurdu ki, sakitlik və nəzarətə baxmayaraq insanlar həyəcanlanaraq əl çalırdı və baraqdan alqış səsləri ucalırdı. Bir baraqdan o biri baraqa peşəkar yaradılmış aktör heyətinin getməyinə get-gədə ehtiyac yarandı və beləliklə eyni gündə, eyni saatda baraqların birində tamaşa göstərən aktör heyəti, yəni formalaşdırılmış kiçik aktör məhbus heyəti tamaşasını bitirdikdən sonra sakitcə pəncərədən və yaxud gözdən yayınaraq qaşı-qaşı digər baraqa gedərdi və növbəti sənəti orada davam elətdirərdi, yayma orada davam elətdirərdi. Məhbuslar arasında aktör heyətini, qabərələri göstərənləri həvəsləndirmək üçün kiçik hədiyələr də var idi və bu hədiyələr təbii ki, düşərgənin, konslagerin yaratdığı imkanlar çərçivəsində idi. Bunlar qurumuş quru çörək parçaları və yaxud çəkilib bitmiş siqarət kötükləri olurdu və bu siqarət kötükləri, quru çörək parçaları qabərini göstərən aktör heyətinə ürəklə digər məhbuslar tərəfindən hədiyə edilirdi. Və gəlirik 1938-ci il 9-10 noyabrda baş tutan kristal gecələrə. Kristal gecələr yahudilərin siyahıya alınması, fəaliyyət göstərən yahudi mağazalarının, yahudi satış mərkəzlərinin, ümumiyyətlə, yahudilərə məxsus olan yerlərin şişələrinin sındırılması, yahudilərin siyahıya alınması ilə tanınan bir prosesdir. Və beləliklə, yavaş-yavaş yahudilərin həbsi başlayır, konslagerlərə yahudi əhali gətirilməyə başlayır və bu da təbii ki, qabarələrin və tamaşıların mövzusuna müəyyən qədər təsir göstərməyə başlayır və burada yahudilik motivləri insanların əzilməsi və həm də qabarə göstərən, fəaliyyətə başlayan heyətin içərisində yahudi incəsənət adamlarının görünməsinə səbəb olur. Stachel draht mit dort geladen, ist um unsere Welt gespannt. Drauf ein Himmel ohne Gnaden, sendet Frost und Sonnenhaut. Eşitliğiniz bu bir parçası.
parça musiqi daha düşərgəsində bəstələnən böyük daha musiqisinin bir hissəsidir. Və bu musiqinin yaranma səbəbi düşərgənin dəmir qapları üzərində yazılan Arbeit macht frei, əmək insanı azad edir sözləri idi. Musiqini bəstələyənlər isə Viyanada Nazist Almaniyasının hərbi rejiminə qarşı çıxan senarist Jura Sofiyer və bəstəkar Herbert Zipperin düşərgədə görüşəndən sonra bu sözlərdən yola çıxaraq, hər gün səhər alçaldılaraq, şəxsiyyətini alçaldılaraq, işləməyə göndərildikləri insanların acı taliyyinə ironik olaraq yanaşmaları idi. Musiqinin sözləri Ağır olsa da düşərgədə bütün məhbuslar tərəfindən tezliklə əzbərlənir və düşərgənin himninə çevrilmiş olur. Jura Sofir sonradan bu həmval düşərgəsində tif xəstəliyindən ölsə də, Herbert Zipper müharibə bitdikdən sonra sağ qalanlardan olur və Amerikaya keçir və o artıq daha düşərgəsinin 60 illiyində, azad olmasının 60 illiyində bu musiqini böyük bir simfonik orkestr ilə bütün vəfat eləyənlərin şərəfinə səsləndirir. Musiqinin Azərbaycanca, sözlərinin Azərbaycanca tərcüməsinə nəzər salsaq, orada belə bir mənanın olduğunu görəcəyik. Ölümlə yükləmiş tikanlı məftillər dünyamıza çəkilir. Mərhəmətsiz bir səmanın üstünə şaxda və günəş alov göndərir. Bütün sevinclər bizdən uzaqdadır. Vətənimizdən, qadınlarımızdan uzaqda, bizlərdən, minlərləsə süb ertədən işə gedəndə. Amma biz daha onun çarəsini tapdıq və o bizi polat kimi sərtləşdirdi. İnsan ol, yoldaş, insan kimi qal. Bu musiqinin sözləri insanı həbs düşərgəsinin çətinlikləri qarşısında şəxsiyyətinin alçalmamasına qarşı dözümlü olmağa səsləyirdi. Bu hənvalt konslagerində isə vəziyyət daha fərqli idi. Çünki buradakı nəzarətçi əsəs zabiti içkiyə meyilli və sərxoş həyat sürən biri idi və o tez-tez öz ağlına gələnləri edirdi. Məhbusları bir araya toplayır, ya onlardan əyləncə vasitəsi kimi istifadə edirdi və yaxud kütləvi şəkildə onların ağır işlərdə işlədilməsinə əmirlər verirdi. Bir dəfə o, Berlinin böyük musiqi mərkəzlərindən birində tədbir təşkilatçısı işləyən bir məhbusun, bir şəxsin məhbuslar arasında olduğundan xəbərdir və həmin şəxsi çağıraraq onu 15 nəfərdən ibarət bir trupa yaratmasını əmr edir. Və bu trupa əsas təbliğatı üçün istifadə ediləcək və bildiyimiz kimi filmlərdən, tarixə hadisələrdən, bildiyimiz kimi düşərgələrin, konslagərlərin içərisində musiqili heyətlər olurdu ki, bunların əsasını məhbuslar təşkil edirdi və ona bu növdə bir trupa yaradılmasını əmr edilir. Və həmin məhbus ciddi cəhdlə işlərə girişir, məhbusların içərisindən azca da olsa fəaliyyəti olan səhnədə özünü göstərə biləcək şəxsləri toplayır və bundan sonra bu Henvald ərazisində tikilən teatrın tikilişdən sonraki tamaşalarının hazırlanmasına həmin heyət cəlb olunur. Teatr hazır olur bu həmvalt ərazisində, teatr yarım ay para şəklində idi və tamaşalar baş verərkən məhbuslar öz nəfəslərini içlərinə çəkib otururdular. İlk öncəki cərgələrdə SS zabitləri otursalar, arxada məhbuslar olsalar belə, komedik hissələrə məhbusların elə bir reaksiyası olmurdu və məhbuslar bunu sanki illər boyu keçən ağır bir zaman kimi görürdülər və bitməsinə arzu edirdilər. Amma geriyə baxanda onların baraqlarında çox əyləncəli bir abhava hökum sürürdü. Və əl ilə çəkilmiş bu rəsimdən biz baraqlarda həmin o yaradıcı abhavanın kabarələrin, musiqilərin, şeirlərin necə baş verdiyini təxmini edirdik necə baş verdiyini, təxmini, təsvirini yarada bilərik. Digər bir şəkildə isə biz Auschwitz kanslagerindəki teatr heyətinin səhnəyə çıxmasından əvvəl səhnənin necə qurulduğunu və orada musiqi alətlərinin yerləşdirildiyi bir təsvirin şahidi oluruq. Yəni, bu Heç də onu göstərmir ki, orada sadəcə insan qışqırıqları var idi. Təbii ki, təbliğat aparmaq üçün və hər hansı bir ideyanı təbliğ etmək üçün incə sənət bəzən şərin özünə belə xidmət eləyirdi. İndi isə 
Kısa bir səfər edək Çexiya arasında yerleşen Terezin şəhərində tarixi abide kimi korunan e, Terezin gettosuna. 1740-cı illərdə Terezin ştat adı ilə tanınan bu şəhər əslində bir garnizon şəhəridir. Amma 2. Dünya müharibəsində 53 minə qədər Yahudinin təcrid olunaraq e, göndərildiyi getto şəhəri kimi fəaliyyətə göstərməyə başladı. Biz şəhərin hansı imkanlardan məhdud olduğuna nəzər salmayacağıq. Amma çox maraqlıdır ki, hal-hazırda da tarixi abidə kimi e, fəaliyyət göstərən bu şəhər ərazisində indiyə qədər Gogolun e, evlənmə e, tamaşası o vaxtı səhnələşdirilmişdi və həmin səhnə olduğu kimi saxlanılır. Gedənlər ora seyahat edərkən bu səhnəni görə bilərlər. Bu isə həmin səhnədən olan əllə çəkilmiş bir təsvirdir. Və getto şəhəri konslagerlerden fərqli olaraq incesenet için daha geniş imkanlara e, malik idi. Çünkü bu şəhərdəki fəaliyyətlerden nazist Almaniyası özünün tabliğat metodları kimi və Yahudilere karşı e, heç də mənfi münasibetlerinin olmadığını göstermek için istifadə edirdiler. Getto ərazisində müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilirdi. Burada Yahudi icmaları yaradılmışdı. Yahudi e, incesənət mərkəzləri kiçik e, klublar kimi fəaliyyət göstərirdi. Və bunlardan biri də real günümüzə qədər videosu da gəlib çatan və SS təbliğatı əsasında lentə alınan kadrları olduğu kimi duran Burindibar Uşaq Operası. Çex Yahudi bəstəkar Hans Krasa tərəfindən Adolf Hoifmaster'in librettası əsasında bəslənir və Uşaq Operasının iştirakçıları sonradan Auschwitz'in kiçik qurbanlarına çevrilirler. Auschwitz'də krematoriyada yandırılaraq həlak olurlar. Onlardan çox az, çox az sayda şəxs müharibədə sağqalanlardan olurlar. Bu Rindibar Operasının e, əsas motivleri bundan ibarətdir ki, e, iki küçük uşaq, bacı və kardeş həkimi məsləhəti nəticəsində xəstə olan analarına e, süt tapmağa e, süt tapmalıdırlar və həmin süt ananı sağaldacaq. Amma uşaqlar o qədər kəsidirlər ki, həmin süt almağa pulları olmur və onlar küçədə qoca və zalın bir şarman kaçı ilə rastlaşırlar. Amma onlar şarman kaçının musiqi ifa elərək insanlardan pul yığdığını gördükdə qərara gəlirlər ki, özləri də küçədə oxusunlar. Bu şarman kaçının heç də xoşuna gəlmir və şarman kaçı onları küçədən qovur. Uşaqların qovulduğunu görən insanlar və heyvanlar operada artıq şarman kaçının üzərinə gəlirlər və birləşərək onu qovurlar. Və təbii ki, Operadaki həmin şarman kaçı obrazı Adolf Hitler'in səhnələşdirilmiş kiçik bir obrazı idi. Və gəlin elə buradaca mövzumuzu bu rindibarın bugünümüzə qədər gələn real kadrları ilə bitirək. Bu kısa dəqiqələr ərzində İkinci Dünya Müharibəsinin ən acınacaqlı məkanlarından olan konslagerlərə və gettolara birgə səfər etdik və əyani da olsa nəticələri burada görürük. Dəmir məftirlər üzərinə sancılmış insan həyatları, insan ağızları. Amma bununla yanaşı yenə də rahat görə bilərik ki, Sənət şərə deyil, insanlığa xidmət etməlidir 
Və insanlar bir araya gəldikləri belə, halda belə, ölümün bir addımında olduqları halda belə, yenə də sənat ruhun qıdası olduğuna görə həmişə onlarla bir yerdə olur. Sənat ölmür, öldürmür. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.